டே சேல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தோசைக்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சிங்க சேல்ஸ் நல்ல மூவிங்காக போயிட்டுருக்கு மந்த்லி ஒன் லேக் வரைக்கும் மாஸ்டர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் இருக்குது கிளீனருக்கு சர்வீஸ்க்கு சூப்பர்வைஸுக்கு எதுக்குமே நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சைடில் பிராண்ட் சைடில் ஃபுல் சப்போர்ட் வந்து வந்துச்சு வை ஐ சோஸ் தோஸ் இன்ஃபினிட்டி மீன்ஸ் ஐ டேஸ்ட் இட் த டேஸ்ட் இஸ் மச் பெட்டர் தென் தட் டேஸ்ட்டு தான் நான் முதல்ல டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப எங்களுக்கு வீக் டேஸில் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போயிட்டுருக்குங்க வீக்கெண்டில் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு நல்லா போயிட்டு டிஜிட்டல் போர்ட்ஸ்லேருந்து இந்த இது மேலே ரூஃபில் பண்ணுறதுலேருந்து இந்த எல்லா மிஷின்ஸ் அந்த கேஸ் ஸ்டவ்லேருந்து ஏசி க ஃபிட்டிங்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாங்க டேபிள் ஃபர்னிச்சர்ஸ் முதல் கொண்டு தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கு ஒரு பானை சோட்டு இருக்க ஒரு சோறு பார்த்தம்ட்டு அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இட்ஸ் குட் நல்லா இருக்கு ஹேட்ரிக் வாஸ் வெரி குட் டேஸ்ட் பட்ஸ் இன்னுமே அப்படியே இருக்கு அண்ட் வி காட் பார்சல் ஆல்சோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மறக்கிங்க <laughs> தோசை வெரைட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வெரைட்டிஸ் இருக்கு அவ்வளவு வந்து குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்களையும் பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்து இவங்க வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி இந்த தோசை வெரைட்டிஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ இதுல என்ன மாதிரியான ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் வர போகுது அது மட்டும் இல்லாம அதோட ரிவ்யூ எல்லாமே வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் உங்கள் நேம் அண்ட் தென் உங்கள் கம்பெனியை பற்றி எங்களுக்காக ஓரியர் வார்த்தைகள் சார் சார் என் பேர் முத்துக்குமார் ஸோ நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ப்ராப்பர் மதுரை என்னோடய சொந்த புரியும் எல்லாமே மதுரை தான் அங்கே வந்து ஸ்கூலிங் டுவெல்த்து வரைக்கும் முடிச்சுட்டு காலேஜுக்காக நான் கோயம்புத்தூர் வந்ததுங்க சார் யூஜி பிஜி ஸோ ரெண்டு டிகிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பிஸ்னஸில் இருக்க ஆர்வத்தினால நான் ஒரு பிஸ்னஸ் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஸோ பிஸ்னஸ்ன்றப்போ இப்போ டாப் மோஸ்ட் பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ அந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் எனக்கும் ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு காலேஜ் படிக்கிறப்பே சின்ன சின்ன ஃபுட்டு அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் ஈடுபட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தோசா ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது ஒரு யூனிக்காக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டில் ஆர யோசிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆர்எஸ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூரில் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு தோசா அண்ட் ஃபிண்டே லான்ச் பண்ணுறோங்க சார் ஸோ இந்த தோசா அண்ட் ஃபிண்டி ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் மெரிட்ஸ் ஆஃப் தோசா இதுதான் வந்துட்டு எங்களோட ஷாப்போட ஒரு முக்கியத்துவமானது ஏன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பிரியாணி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது ஷவர்மா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ கெஃபே அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம ஒரு பண்ணணும்னா ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும் தனித்துவமாக இருக்கணும் காம்படிட்டர் கம்மியாக இருக்கணும் ஒரு மோனோபோலியாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு தாட்டில் தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோங்க சார் நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது வகையுமே வெஜ் ஸோ அதில் வந்துட்டு எக்லெஸ்ஸு ஒரு எக்கு கூட கிடையாது பியோர் வெஜ் நம்ம ரன் பண்ணிகிட்ருக்கணும் சிக குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஒரு ஃபியூஷன் இப்போ நைன்டீஸ் எயிட்டிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் தோசை ஆனியன் தோசை பொடி தோசை மசால் தோசை இந்த மாதிரி தோசைலாம் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அவங்க சாப்பிடுவாங்க இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பீஸா பர்கரு சாண்ட்விச் அந்த மாதிரி வந்ததுனால அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான தோசைஸை நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் பீஸா தோசை சாக்லேட் தோசை ஐஸ்கிரீம் தோசை சாண்ட்விச் தோசை பாஸ்தா தோசை பர்கர் தோசை தென் சாக்லேட் தோசை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் தோனி தோசை ஆங்கிரி பட் தோசை இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் தோசை பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்ருக்கணும் ஸோ யங் பீப்புளுக்கும் பிடிக்கும் அடல்ட் பீப்புள் ஓல்டு ஸோ எல்லா விதமான கஸ்டமர்ஸ்க்கும் அடாப்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் நாங்கள் எங்களோட மெனு கார்டு செட் பண்ணிக்கிறோங்க சார் ஓகே சார் உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து ஒன்லி வந்து தோசை மட்டும்தான் அவைலபிளாக இல்லை வேறு ஏதாவது மெனுஸும் இருக்கா சார் மெயின் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தோசை அப்புறம் இட்லிங்க சார் ஸோ வேறு பார்த்தீங்கன்னா பிவரேஜஸ் நாங்கள் வந்து பண்ணுறோங்க சார் பிவரேஜ்ன்றப்போ சுஷ்வல் சுவகேன் ஜூஸ் ஃப்ரெட் ஜூஸ் மொஜிட்டோ ஃபலூடா மில்க் ஷேக்ஸ் ஸோ இந
அதர் தென் தோசா இட்லி நம்ம வேற மெயின் கோர்ஸ் லைக் மீல்ஸ் ரைஸ் பிரியாணி இது எதுவுமே நம்ம கொண்டுட்டு வரலைங்க சார் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அதுக்கு வந்து நிறையா ஆல்ரெடி நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது இது தனித்துவமாக இருக்கணும் அது போக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் காம்படீட் பண்ண போகிறது ஒரு பெரிய பெரிய பிராண்டோட காம்படீட் பண்ணலாம் ஸோ லைக் ஒரு பீஸாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு பீஸா ஷாப் இருக்குது ஒரு பர்கருக்கு வந்து ஒரு பர்கர் ஷாப் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக அவங்க பர்கர் மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஃபுல் டைமாக இப்போ ஒரு தோசை ஷாப் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஃபைவ்லேருந்து நைட் லெவன் வரைக்கும் அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம இந்தியன்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் லெவன்லேருந்து நைட் லெவன் வரைக்கும் டுவெல் ஹவர்ஸ் லைக் பீஸா பர்கர் ஈவன் சிக்கன் முதல் கொண்டு அவங்க ஃபுல் டைமாக சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மளோட தோசை நம்மளோட ஆத்தன்டிக்கான தோசை வந்துட்டு நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஃபுல் டைமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு கம்ப்ளீட் தோசா ரெஸ்டாரண்ட் பேட்டர்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் ஓகே சார் இவ்வளோ நேரம் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தீங்க உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்ல அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன மாதிரியான மெனுலாம் ஸோ இந்த மெனுஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறீங்க அதை பற்றின வெரைட்டிஸ்லாம் வந்து எங்களுக்காக காட்ட முடியுமா சார் கண்டிப்பாங்க சார் இந்த மெனு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்கில் ஃபுல் ஆனவங்க மட்டும்தான் ரெடி பண்ண முடியும் நார்மலாக வந்துட்டு இப்போ தோசை மாஸ்டர் நிறைய பேர் இருப்பாங்க எல்லா மாஸ்டர்ஸ்னாலுமே ரெடி பண்ண முடியாது நமக்குன்னு ட்ரெயின்டு காய்ஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி ட்ரெயின் ஆனவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களே ரெக்கெட் பண்ணும் நாங்களும் ஓனாக ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த தோசை ஊற்றி கம்ப்ளீட்டாக ப்ராப்பராக டேஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு மாதம் வரைக்கும் ஆகுங்க சார் ஒவ்வொரு மெனு அந்த மாதிரி உட்காந்து யோசிச்சு ரிசர்ச் பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் நமக்கும் எப்படி நம்ம பெட்டராக கொடுக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஒரு பீஸா தோசை கொடுக்குறோம் அப்போ வந்து பீஸா கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பீஸாவில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் மெயினாக பீஸாவில் சீஸ் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம அதுக்கு சீஸ் பன்னீர் ஸ்வீட் கார்னு ப அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறோங்க சார் ஸோ ஒவ்வொரு டிஷ் இப்போ பாஸ்தா தோசை நம்ம ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைலைட்னா பாஸ்தா தோசை கண்டிப்பாக இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு பாஸ்தா தோசை சாப்பிட்டாங்கன்னா அதுக்காக கண்டிப்பாக வருவாங்க ஸோ கேரண்டாக சொல்ல முடியும் அப்போ பாஸ்தா தோசையில் என்ன இருக்குது இப்போ இருக்க பீப்புளுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமு மைனஸு சீஸு ஸோ அது ஃபில்லர்ஸ் வச்சு நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோங்க சார் இது சாக்லேட் தோசை ஸோ எல்லாமே என்னென்னா டெசர்ட்ஸ் விரும்புவாங்க ஸோ அவங்களுக்காக வந்து தோசையிலே நாங்கள் ஒரு டெசர்ட் பிளான் பண்ணிக்கிறோம் ஈவன் ஐஸ்கிரீம் தோசையும் அந்த மாதிரி தாங்க சார் ஐஸ்கிரீம் லவர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீமில் புட்டைஸில் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு நம்ம தோசையில் ஐஸ்கிரீம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்க சார் சார் நிறைய இடத்துல நீங்கள் இப்போ ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அவங்களோட ரிவ்யூஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் கண்டிப்பாங்க சார் சார் என் பேர் வந்து திப்பன் நான் வந்து சேரன் டவர் அவுட்லெட் வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுத்திருக்கேன் தோசை இன்ஃபினிட்டி நைன்டி நைன்டி வெரைட்டிங்கிறதுனால மக்கள் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு இதுன்னு சொன்னாங்க எனக்கு வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் வந்து முத்துக்குமார் அவங்க வந்து லொக்கேஷன் எல்லாம் நல்லா ஏரியா பார்த்து செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு மற்றது நமக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் ஃபுல்லாக அவரே பார்த்து பண்ணி கொடுத்துருந்தாரு மக்கள் சப்போர்ட்டும் இங்கே நல்லா போயிட்டுருக்கு ஐ எம் ஷர்லி நான் இந்த தோசா இன்ஃபினிட்டி சாய்பாபா காலனி என்எஸ்ஆர் ரோட்டில் இருக்குது அதோட ஷாப் ஓனர் நான் வந்து இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஊருக்கு வரும்பொழுது ஐ டேஸ்டட் இந்த ஃப்ரான்சைஸ் அக்செப்ட் பண்ணும்போது ஐ டேஸ்டட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால நான் இதுக்குள்ளே வந்திருக்கேன் சார் இது போன வருஷம் மார்ச் நாலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நாங்கள் ஃப்ரான்சைஸ் எடுத்திருந்தோம் இப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சிங்க சேல்ஸ் நல்ல மூவிங்காக போயிட்டுருக்கு மந்த்லி ஒன் லேக் வரைக்கும் ப்ராஃபிட் நிற்குது ஒன்று பிரச்சனை இல்லாமல் நார்மலாக போயிட்டுருக்கு தே சப்போர்ட் அஸ் வித் குட் மாஸ்டர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு லீவ் போட்டு போனாலும் தே சப்போர்ட் வித் அனதர் மாஸ்டர் டேஸ்ட் வைஸ் ஆல் கஸ்டமர்ஸ் லவ் த டேஸ்ட் இன்னும் சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாேருக்கும் இந்த பீஸா பாஸ்தா தோசா எம்எஸ் தோனி ஹேட்ரிக் நைன்டி நைன் ப்ளஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஐ கான் சி எவ்ரி திங் ஹியர் யூ கேன் கம் அண்ட் என்ஜாய் ஃபேமிலியாக நீங்கள் வரலாம் திஸ் அண்ட் ஏசி ரெஸ்டாரண்ட் ஆல்சோ ஆம்பியன்ஸ் யூ கேன் கே ஹாவ் அ குட் ஆம்பியன்ஸ் ஃப்ரான்சைஸ் எடுத்ததுனால வந்து எங்களுக்கு தோசை இன்ஃபினிட்டி மூலிமா மார்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க மற்றபடி இன்டீரியர் ஒர்க்கு எல்லா ஒர்க்கும் அவங்களே பார்த்துக்கிறாங்க மாதம் மாதம் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கும் விளம்பரமும் அவங்களே பண்ணிக்கிறாங்க
அப்புறம் ஒன் மந்த் கழிச்சுட்டு மார்னிங்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணோம் ஓப்பன் பண்ணும்போது எங்களுக்கு சேல்ஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு எங்களுக்கு ஆல்ரெடி சென்ட்ரல் லாக் கிச்சனுங்கிறதுனால ஐட்டம்ஸும் ப்ராப்பராக இருக்கும் காலையிலேருந்தே எங்களுக்கு ஃபுல்லாக டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க ஒன்றும் இது வரைக்கும் ஒன்றும் ட்ரிபிள் ஆகாமல் நல்லா போயிட்டுருக்கு கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரம் த பிகினிங் வெரி பிகினிங் நல்ல கஸ்டமர்ஸ் வாக்கிங் இருந்துச்சு எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவ் இருந்துச்சு இன்க்ரீடியன்ஸ் காலி ஆகிறதுக்கு அளவுக்கு எனக்கு கஸ்டமர் இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் இருந்து அப்படியே ஆரம்பித்தது வி புட் க்ளோஸ்ட் போர்டை பர்பஸ்லி அந்த போடணுங்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு அவ்வளோ இது பண்ணி சீக்கிரமாக காலி ஆன அளவுக்கு டென் தேர்ட்டி வரைக்கும் உண்டு ஆனால் ஃபோர் தேர்ட்டி டு டென் தேர்ட்டி உண்டு நாங்கள் நைனுக்கே க்ளோஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருந்து கஸ்டமர்ஸ் ஃப்ளோ வாக்கின் இருக்குது தோசா இன்ஃபினிட்டி ஷாப்பில் வந்து கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு அவங்க வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தோசைக்கும் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது அவங்களால தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக எங்களுக்கு இது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில் இருக்குது ஆல்ரெடி அதே மாதிரி தோ தோசா இன்ஃபினிட்டியில் வந்து நாங்கள் தோசை மட்டும் இல்லாமல் மொஜிட்டோ ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் மற்ற ஐட்டமெல்லாம் நாங்களே ரன் பண்ணி போடுறோம் பிஸ்னஸும் நல்லா போயிட்டுருக்கு எங்களுக்கு வீக் டேஸில் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போயிட்டுருக்குங்க வீக்கெண்டில் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு நல்லா போயிட்டுருக்குங்க இஸ் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே பட் ஒய் ஐ சோஸ் தோசா இன்ஃபினிட்டி மீன்ஸ் ஐ டேஸ்ட் இட் த டேஸ்ட் இஸ் மச் பெட்டர் தென் தட் டேஸ்ட்டு தான் நான் முதல்ல டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இன்னொன்று வெரைட்டிஸ் மெனி வெரைட்டிஸ் வந்து ஸோ ஒரு ஸ்பைஸ் இல்லாத தோசாசம் இருக்குது ஸ்பைஸ் இருக்கிற தோசாசம் இருக்குது ஸோ சில்ட்ரனும் வரலாம் பெரியவங்களும் வரலாம் யங்ஸ்டர்ஸும் வரலாம் ஸோ எல்லா ஆல் ஜோனர் எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்லாம் அதனால் ஐ ப்ரிஃபர் திட் நான் இதை செலக்ட் பண்ணேன் தோசா இன்ஃபினிட்டி ப்ளீஸ் டூ கம் சாய்பாபா காலனி தோசா இன்ஃபினிட்டி என்ன சார் ரோட் சார் ரொம்பவே தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார் இதுலேருந்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ என்ன மாதிரியான பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்ருக்கீங்க சார் இப்போது எந்த மாதிரினா இப்போது நிறைய பேர் ஃப்ரான்ச்சைஸிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க லைக் எந்த மாதிரினா ஒரு ஷவர்மா ஷாப் எடுக்கலாம் இல்லை ஒரு டீ ஷாப் அந்த மாதிரி ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுக்கலாம் இல்லைனா பிரியாணி ஷாப் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி போகிறாங்க இப்போ பிரியாணி ஷாப் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுக்கணும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல ஒரு போகணுன்னா தொண்ணூறு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் மற்றபடி சின்ன ஒரு காஃபி அந்த மாதிரி போகிறாங்கன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே போதும் நம்ம வந்து மிட் ரேஞ்சில் இருக்கிறோங்க சார் ஸோ உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் மாடலாகவும் இருக்குது கேஃபே பேட்டர்னாகவும் இது இருக்குது ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அவங்க எவ்ரி மந்த் வந்து ஒன் லேக் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியுங்க சார் ஆனால் கரெக்டான லொக்கேஷன்ஸ் நாங்கள் லொக்கேஷன்ஸில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை இப்போ நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு முந்நூறு தோசை நானூறு தோசை போனால் தான் நல்ல மார்ஜின் நிற்கும் நல்ல ப்ராஃபிட் வரும் அப்போ அதுக்கான லொக்கேஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் சார் ஸோ லைக் ஐடி பீப்புள் ஏரியா காலேஜ் ஏரியா ரெசிடென்சி ஏரியா இல்லை வந்து இந்த ஏர்போர்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான இருக்க ஏரியா தான் வந்து நாங்கள் மெயினாக டார்கெட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்க சார் சார் இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறீங்க ஸோ இதில் என்னெல்லாம் வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணுறீங்க ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸியாக நான் என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஃபீ எல்லாருமே சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஃபீ இன்க்ளூடுங்க சார் ஷாப்போட அட்வான்ஸ் இப்போ ஒரு நம்ம ப்ரீமியமான லொக்கேஷன்ஸ் போகிறோம் நம்மளோட ஷாப் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் மேண்டேட்ரியாக இருக்கணும் அப்போ தான் டைனிங் செட்டப்பு கஸ்டமர்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாகும் அதனால் அறுபதுலேருந்து அறநூறுலேருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் வந்து இருக்கும் அப்போ அதுக்கான ஷாப் அட்வான்ஸ் இருக்கும் இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் லைட் போர்டு இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா லைட் போர்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு நூறு மீட்டர் முன்னாலே நம்மளோட பிராண்ட் ரிசீவ்ட் ஆனால் தான் அவங்க நம்ம கடைக்கு வந்து ஸ்டாப் பைங் கணந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ லைட் போர்ட்ஸில் வந்து கொஞ்சம் அதிக எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் சார் தென் கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட்ஸுன்றப்போ உங்களுக்கு பிளேட்ஸ் இருக்குது டம்ளர்ஸ் இருக்குது தென் தேவையான வெசல்ஸ் இ
ஸோ இப்போ ஒரு சென்னை மாதிரியான இடத்துல நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் லைக் சோலிங்கநல்லூர் வேலச்சேரி அண்ணா நகர் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுறப்போ ஒரு முந்நூறு தோசை நானூறு தோசை சாலிடாக பண்ண முடியும் ஸோ நானூறு தோசைன்றப்போ நம்மளோட டே சேல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தோசைக்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பிவரேஜஸ் எல்லாமே அடிஷ்னல் அங்கேருந்து நமக்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் கிடைச்சாலுமே ஒரு டென் தௌசண்ட் கிட்ட வந்துடும் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேல்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம கைக்கு நிற்குங்க சார் சாலிடாக ஓகே சார் இப்போது வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னாலே இந்த மாஸ்டர்ஸ் அதில் வேலை பார்க்குற ஆட்கள் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது வந்து என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் பண்ணி தரீங்க ட்ரைனிங் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஸோ கண்டிப்பாங்க சார் இப்போது ஃப்ரான்ச்சைஸி அவங்க போகிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நாங்கள் பார்த்தது மற்றதுனா அவங்களுக்கு அதை பண்ண தெரியாது எதுக்கு ரிஸ்க் எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்மளாம் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி பண்ணவங்கக்கிட்ட போனால் வந்துட்டு அவங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் வராங்க ஸோ அதுக்காக அவங்க என்ன மெயினாக வந்துட்டு மேன் பவர் சார் ஸோ மேன் பவரில் போ செஃப் செஃப் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல நிற்கிறது கஷ்டம் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கிற கஷ்டம் ஒரே இடத்துல நிற்கிறது கஷ்டம் அவனை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறது அதோட கஷ்டம் அது எல்லாமே நாங்கள் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க சார் நீங்கள் செஃப்புக்கு வந்துட்டு எங்கேயுமே போக தேவையில்லை ஸோ நாங்களே வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறப்பையும் கொடுத்துருவோம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ரெனியூவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் இருக்குது க்ளீனருக்கு சர்வீஸ்க்கு சூப்பர்வைஸருக்கு எதுக்குமே நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சைடில் பிராண்ட் சைடில் ஃபுல் சப்போர்ட் வந்துடுங்க சார் ஓகே சார் இப்போது நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து ஏதாவது ராயல்ட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார் கண்டிப்பாங்க சார் இப்போ ராயல்ட்டின்றது அது ரெவன்யூ ஷேர்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் சார் ஸோ ரெவன்யூ ஷேர் நாங்கள் எதுக்கு பண்ணுறோம்னா லைக் இப்போ மேன் பவர் நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் ஒரு மேன் பவர் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக ஃப்ரீயாக கிடைக்காதுங்க சார் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன்ஸில் ஸோ நம்ம அதை அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு மேன் பவர் ஏஜென்சி மூலிமா ஸோ இது வச்சு தான் நம்ம ஆள் எடுக்கிறோம் அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் நமக்கு வேணும் ஒவ்வொரு கடைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எட்டுலேருந்து பத்து எம்ப்ளாயி நம்ம தேவைப்படுவோம் திடீர்னு ரெண்டு எம்ப்ளாயி போயிட்டாங்கன்னா அர்ஜென்ட்டுக்குனா நம்ம மேன் பவர் ஏஜென்சி தான் பண்ணுவோம் ஒரு எம்ப்ளாயி சேலரி இல்லை ஆஃப் சேலரி அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்து தான் எடுக்க முடியும் அப்போ அந்த காஸ்ட்டு நம்ம கவர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டிங் ஏன்னா இப்போ இது தோசா ரெஸ்டாரண்ட் நாங்கள் சொல்கிறோம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா மதியம் வந்து மீல்ஸ் சாப்பிட எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க பிரியாணி சாப்பிட எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க தோசையும் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் வந்துட்டு அதுக்கான யாரும் வந்துட்டு நம்புறது இல்லை இப்போ நீங்கள் நிறையா ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ கோயம்புத்தூரில் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குன்னா மதியம் மீல்ஸ் முடிஞ்சுன்னா த்ரீ ஓ கிளாக் அப்புறம் டிஃபன் தான் சாப்பிட்றாங்க தோசை இட்லி தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லையுமே ஸோ தோசைன்றது எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்றதுக்கான ஃபுட்டு தான் ஸோ அப்படின்றப்ப ப்ராப்ளம் இருக்காதுங்க சார் ஓகே சார் பிராண்டிங் சைடில் என்னென்னலாம் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க ஸோ பிராண்டிங்கிறப்ப கம்ப்ளீட் சார் அவங்க பிராண்டிங்கின்னு ஒரு ரூபா கூட செலவு பண்ண தேவையில்லை நம்ம வந்து இப்போ த்ரீ பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அது த்ரீ பர்சன்டேஜ் என்ன கணக்குங்கன்னா லைக் வெளி ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு அவுட்லெட் போடுற மாதிரி இருந்துச்சு தான் நம்ம த்ரீ பர்சன்டேஜ் சார்ஜஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரலைஸ் கிச்சன் பண்ணுறப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நமக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கோங்க சார் ஓகே டூ மாடல்ஸ் டூ மாடல்ஸ் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் அந்த இதில் அவங்க பிராண்டிங் நாங்கள் இந்த மாதிரினா டிஜிட்டல் மீடியம் ஃபுல்லாக எவ்ரி வீக் வந்து அவங்க அந்த அவுட்லெட்ஸ் பார்த்தினா ஆட்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் தென் லோக்கல் போஸ்டர்ஸு ப்ரௌச்சர்ஸு அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அப்புறம் கொலாபரேஷன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம் இப்போ லைக் ரொம்ப க்ரௌடரான கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கும் அவங்க ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் வச்சுப்பாங்க ஸோ அவங்க கூட கொலாபரேட் பண்ணுறப்ப அந்த கொலாபரேஷன் சார்ஜஸ் எல்லாமே நாங்களே பார்த்துப்போங்க சார் அப்புறம் ஹோர்டிங்ஸு இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோர்டிங்ஸு டிஜிட்டல் மீடியம் தான் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க சார் ஸோ அதுக்கு நாங்கள் பண்ணுவோம் சார் ஓகே சார் இப்போ நான் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸி எடுக்கணும்னா என்ன மாதிரியான ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நாங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க மாட்டோம் சார் நம்மளோட அவங்க ஏன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வராங்க ஸோ ஒரு சில கிரிட்டீரியா நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கு அவங்க அடாப்ட் ஆனால் தான் நாங்கள் ஃப்ரான்ச்சைஸியே கொடுப்போம் ஏன்னா இப்போ
இதை எடுத்து எத்தனை பேர் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணி அதுலேருந்து எப்படி எல்லாம் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற அவங்க ஃபீட்பேக்ஸும் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நீங்களும் இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்களா அவங்களோட நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்க்ரீனில் இருக்குது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கூப்பிடுங்க அவங்க எல்லா விதமான சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் யாருக்காவது தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுதான் நம்ம பிஸ்னஸ் டிக்கி தமிழ் சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பேல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுங்க மீண்டும் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாவுடன் சந்திக்க